Na mnikushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi Morning Trumpet inaendelea. Mimi ni Faraja Sendegia. Nilikuelekeza mapema tulipokuwa na mwanzo hapa kuhusiana na kile ambacho tulikwenda kujadili uh, baada na wakati ndio huu. Na kubwa balo linatukutanisha na wataalamu hapa kutoka uh, bodi ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu Tanzania NBAA. Ni kuhusiana na kile ambacho kimezunguka katika mitandao ya kijamii kwamba marufuku kwa mtu kupata ajira ya uhasibu bila kuwa na CPA. Kwanza CPA ni nini? Ni moja kati ya masuala ambayo nataka kujifunza leo. Uh, lakini je, ni ukweli juu ya taarifa hiyo? Hapa studio tumemwalika Charles Masabo, huyu ni meneja wa huduma za wanachama uh, kutoka bodi ya wasibu na wakaguzi wa hesabu Tanzania, lakini pia mtaalamu wa hesabu pia, ni kwa maana ya mhasibu. Uh, lakini pia tunaye Margaret Kagea, huyu ni afisa masoko na wasiliano kutoka bodi ya wakaguzi na uh, wasibu na wakaguzi wa hesabu karibu asante sana na uh, hebu tuanze na hili ambalo nilitaka kulifahamu CPA mm -hmm. na kuhusu bodi yenyewe labda tuanze na hapo bwana Charles ya yeah, CPA ni ni, ni, ni cheti cha mhasibu mm -hmm. ambacho kinatolewa na bodi ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu baada ya kuwa amehitimu mitiani yake ya uhasibu. Mm -hmm. Kwa hiyo baada ya kufaulu vizuri ndo anapaiwa hicho cheti kinaitwa CPAT. Yaani mm -hmm. Certified Public. Kina tofauti gani na vyeti vingine ambavyo vimepata hivyo maliza chuo kikuu? Eh vile kule ni vya academics. Mm -hmm. Huku ni professional zaidi kwamba kule anakuwa amefundishwa nadharia zaidi huku akija anakuja kwenye kubobea. Mhm. Mm Ndio maana tuna mitiani yetu bali na ile ya ya vioni. Mm -hmm. e, na, na kwa hiyo mitiani ya bodi anachopimwa ni nini zaidi? E, anachopimwa ni uelewa wake wa uhasibu baada ya kuwa amefundishwa chuoni. Okay. Yeah. Kwa ndo anapata cheti. Haya tutafahamu sasa baadaye kuhusiana na nani anastahili kupewa hicho cheti. Yes. Je, ni haki ya kila mtu au vipi? Uh, Margaret Hebu tuifahamu bodi yenyewe. Sasa. Bas. Bodi ya Taifa ya Wasimu na Wakaguzi NBAA ni taasisi iliyo chini ya Wizara ya Fedha na Mipango, ilianzishwa mwaka sabini na mbili, ikafanyiwa marekebisho mwaka mbili na mbili. Tumeanza kazi rasmi mwaka sabini na tatu. Kumi na sabini na tatu. Na bodi ya Taifa ya Wasimu na Wakaguzi ina kazi mbalimbali ambayo imepewa na Wizara. Kazi ya kwanza ikiwa ni usajili. Pale kwenye usajili tunasema tunasajili wahasibu na wakaguzi wote. Tanzania. Mm. Tunasajili wahasibu na wakaguzi Tanzania. Kwa manake ili uwe mhasibu unaitambulika au mkaguzi unaitambulika, ni lazima uwe umesajiliwa na NBA. Kwenye usajili sasa, ndo kama mwenejia angu alivyosema hapa, kuna mitiani unafanya kwa ngazi tofauti tofauti. Kwa mba tuna gazi ya chini kabisa ambao tunaita county technician. Utafanya mitiani yetu, ukiwa unapanda hivyo juu mpaka huku mwisho, kwenye final level ambao tunaita CPA unapata kile cheti chako cha cha CPA ya Certified Public Accountant of Tanzania. Hiyo nikiwa ni kazi moja ya usajili. Kazi nyingine ya bodi ni udhibiti kwa tofanya regulation ya hii hi taaluma yote ya uhasibu kwamba tunaangalia mwenendo wa wahasibu kazini wanakizi vigezo vile vinavyotakiwa na kwenye kwenye taasisi, kwenye taasisi hizi au kwenye mashirika kwamba wanaajiliwa wale ambao wana CPA kama kwenye ile ngazi ya juu kabisa kwenye wasibu wakuu lazima uwe na CPA. Kwa hiyo ndio tuna, tunafanya udhibiti tunapita kwenye ma, makampuni tunaangalia kwamba yule anaiandaa hesabu au anaitarisha hesabu zile anaestain wa mwisho kweli ana CPA kwa tunapita. Tukikuta kama huyo mtu ameajiri au atafuta mtu ambaye anafanya hizo kazi bila kuwa na CPA sheria inafuata mkondo wake ikiwa kwenye regulation sasa hiyo ni udhibiti mkondo gani eh sheria zipo kwa hiyo taratibu kwa nini hili limekuja sasa hivi bwana Charles ya nadhani limekuja kwa sababu tuli tuli mwaka 2000 na Margaret 17 17 tulitoa tangazo tukisema kwamba matangazo leo bila shaka ndio hili eh, taarifa kwa umma yeah. kufanya kazi za kihasibu mm. au ukaguzi wa hesabu bila kusajiliwa na bodi yes 
sasa uh -huh. inawezekana unajua teknolojia sasa hivi ime iko mbele ya, ya sisi binadamu kwa hiyo mm. tunaweza kumanipulate tunavyojua lakini mm. nadhani msingi wa hilo tangazo yeye alivotoa ni kutokana na lile tangazo letu ambalo tulitoa tukitoa eh, maelekezo kwa umma kwamba utamta utamjuaje muhasibu kwamba huyu ni lazima awe amesajiliwa sasa na muhasibu maana yake ni kwamba ni yule anayetengeneza hesabu ambazo zinakwenda baadaye zinakuja kukaguliwa na kwenda kwenye umma kwa hiyo huyo ndo tunamuita muhasibu sasa huyo muhasibu anasaidiwa na watu vile vile mpaka kufikia kutengeneza hizo hesabu kwa hiyo sasa hilo tangazo hapo ndipo limepotosha kwa sababu limepiga marufuku kabisa kwamba hakuna maana ni kwamba huwezi kuajiriwa idara ya ya uhasibu mpaka uwe na CPAT lakini sivyo hivyo ni kwamba kwenye idara ya uhasibu kuna wale wenye CPAT ambao ndio wahasibu lakini kuna watu wanaowasaidia kwa mfano ana diploma ya uhasibu ana degree ya uhasibu kwa hiyo wale wanaajiliwa wana lakini wanaajiliwa kwa ngazi zile ambazo na wao kwa level ya elimu yao na watakwenda mpaka watafanya mitihani ya NBA watapata CPAT watasonga mbele kwa hiyo msingi na nani wa huyo bwana kulitengeneza hilo tangazo ni, ni hilo tangazo letu ambalo tulilitoa ila sasa pala riposiliba marufuku <laughs> ndio hapo inapoleta shida <laughs> kwa kilicho kilicho samba maana yake hata kalani wa hesabu awe ni CPAT kitu ambacho sio kweli sio kweli mm. yeah, yeah. Mm -hmm. yeah. Uh, uh -huh. Niongezee hapo. Na hiyo na msiki wake mwingine sasa sisi kutengeneza hilo tangazo ni hilo unakuambia ni udhibiti. Kwamba tukipita huko kwenye taasisi, tukipita kwenye mashirika unakuta watu wanaofanya wanaoandaa hizo hesabu si hawana hawana <coughs> CPA. Na mwingine anaweza kaja akakwambia hivi mimi na na, na CPA au anaweza sikaambia kabisa mimi na CPA na kwamba mimi mwasibu. Nataka mm. kuandalia hesabu zako. Kwa tunakuta watu wengi wanaandaa hesabu ambazo hazina hazina viwango vyetu vile tunavyovitaka kwa sababu sisi tunaandaa hesabu hesabu zetu tuna tunafundisha zile kwenye viwango vya kimataifa sasa unakuta hizi sheria watu hawazidi kwa sababu CPA hana kwa mtu anamwandalia tu hesabu mtu bila kufuata utaratibu unaotakiwa kwa sasa tukasema tufanyaje tu wabarishe umma sasa kwa ujumla kwamba ili mtu akuandalie hesabu zako vizuri na ujue nani anatakiwa kukuandalia wewe hesabu zako ndio tukatoa hilo tangazo kwamba ni muhasibu mwenye CPA au mkaguzi mwenye CPA ndio anaweza kufanya kazi zote za mahesabu ndio tukatoa hilo <laughs> tangazo ndio aha kwa hiyo ili akague hesabu na na, na ukaguzi wake utambulike lazima awe na CPA ndio sasa mimi nina kampuni yangu nataka ifanywe Uh, itengenezewe hesabu si ndio mm. na sina mtu ambaye ana ana hiyo CPA sio kwa naweza nikamwajiri nika mtu kwa muda kunitengenezea hesabu si ndio maana ndio hicho kinachotakiwa sasa kama bodi mta, mtajuaje mna orodha ya watu ambao mnawafahamu kama hawa ndio wenye CPA sawa kabisa mm. na hata uke kwenye hilo tangazo sisi tunayo orodha ya wasibu wote na wakaguzi wote waliosajiliwa na bodi na kwenye website yetu tunaweka hiyo hiyo list ya watu na tunachapishaga kwenye magazeti ya serikali kwamba huyu akishapata spea au akishapitishwa sasa kuwa mwasibu anayetambulika tunawatoa orodha yote ile ya watu na ukienda kwenye website yetu nakuta orodha ya wahasibu wote wakaguzi wote na makampuni ambayo wanaruhusiwa kufanya hizo hesabu tumeweka kwenye website yetu mm -hmm kigia NBA Tanzania www.nba.co.tz utakuta list ya makampuni yote wanachama wote ambao wana CPA. Mm -hmm. Kwa pale he, wewe sasa kujirizisha kabla hata hujampa mtu kazi ya kufanya hiyo kitu jirizishe kwanza ingia kule. Sababu kuna mwingine anaweza kama ameshamaliza CPA siku nyingi yuko ni dormant. Sasa yule naye sisi kwetu tunamfungia. Kwa lazima awe mwanachama hai. Ndio maana tunatoa hiyo list kila kila wakati kumaliza CPA ni jambo moja lakini lazima kuwa mwanachama hai. Hebu tueleze kidogo bwana Charles Masabo. Mm. Uh, uhai wa mwanachama ukoje? Uh, uhai wa mwanachama kwanza ni kulipa ile michango yako yote ya kila mwaka ili uweze ku, ku maintain wanachama wako. Alafu pili ni lazima uhudhurie mafunzo 
ya mara kwa mara ambayo nadhani kwa 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 kuna masaa 30 kwa mwaka kwa wale ambao tunawaita ni ni graduate accountant amemaliza tu CPA jana anapaswa ku, kupata masaa 30 kila mwaka ya mafunzo sasa yule graduate accountant anakuwa kama intern ana yuko kazini lakini yuko chini ya uangalizi ya mhasibu mbobezi kwa hiyo anakuwa chini ya mentor kwa hiyo baada ya miaka mitatu akishamaliza sasa anasajiliwa tena kwa ngazi nyingine ambayo tunaita ni associate certified public accountant kwa hiyo pale sasa akishafika kwenye ngazi ya associate anatakiwa apate masaa 40 ya mafunzo kwa mwaka sasa hiyo ni, ni si kwa Tanzania tu lakini ni kwa dunia nzima kwamba lazima huyo mhasibu apate masaa 40 ya mafunzo e, yamewekwa international yamewekwa masaa mia na, na ishirini lakini tumeyakata kwamba kila mwaka 40 40 40 ndio mm. mafunzo ambayo tunaita ni eh, continued professional development kwa hiyo ni lazima hayo attend. Vile vile ni, 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 ni na, na, na masuala ya kimaadili. E, asiwe na makando kando ya kimaadili. Kwa sababu mm-hmm. kama na makando kando nayo inaleta shida na tunapata taarifa labda kupitia kwa wajiri. Kwa hiyo hiyo nayo sio nzuri kwa mwanachama. Kwa hiyo ni masuala kama hayo. Okay. Na haya mafunzo ambayo anapaswa kuyapata kwa saa kadhaa kila saa 30 hivyo sema. 30 kwa yule ambaye ndo amemaliza ile CPAT mm-hmm. kwa hiyo anakwenda mpaka miaka mitatu baada pale anabadili status yake anakuwa na na, na bodi inakuwa inatoa haya mafunzo ama anatafuta yeah, tuna mwenyewe. Tunatoa, tunatoa. Uh-huh. Yeah, tuna, tuna ratiba ya mwaka mzima. Kwa hiyo ana uhuru wa kuchagua mwezi huu mwezi mwingine hivyo hivyo mpaka atakapo maliza yale masaa ni kipindi gani bodi inajiridhisha uh, 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 Margaret kwamba sasa huyu uh, yuko dormant sio mwanachama hai kama nilivyosema kwamba huyu mtu mwenye jangu ameelezea hapa kwamba huyu mtu anatakiwa awe analipa michango yake kila mwaka kwa sasa mtu anaweza akamaliza kwamba amemaliza mitiani yake leo labda me ikafanya kafaulu anajua ameshamaliza au hajui kama anatakiwa afanye kitu gani kwa mtu anaenda kazini moja kwa moja hadi tena huko atokee kwa hiyo sisi tunamweka ni dormant tunatoa elimu wakimaliza kwamba tunawafundisha kwamba ya, yani muda muda gani ambao umejiwekea kama wa kujiridhisha kwamba sasa huu kwa muda huu huu ni miaka mitatu sasa ndani ya miaka mitatu potokea eh ndani ya miaka mitatu asipotokea tunajua huyu dodoma ndio tunawafungia lakini kila mwaka ni lazima awe anakuja kulipa subscription usipokuja kulipa ile michango yako kuna penalty unapigwa kwa hiyo tutakupiga hizo penalty hata miaka yako mitatu kija sisi tunakujumlishia tuna mm. lakini na vile vile tunachokipata ajira natoa pera kulipa na mshango <laughs> Sasa hiyo ni changamoto ambayo kila mtu lazima lazima utaratibu uwepo. Basi hivyo sasa maana yake tutakuwa tunasema kila mtu akija akisema mimi sijapata ajira inakuwa sio sasa. Mm. Eh inakuwa sio sasa. Kwa hiyo ni utaratibu wa bodi tu. Sasa wako sababu si ajira hazipo au? Ah sasa sisi tunajuaje wewe una ajira na ndio maana sisi tunachokifanya tuna tuna idara yetu pale inaitwa technical hiyo task technical mm. advice watu mm. kwamba watu wanapomaliza CPA tunawashauri walete CV zao. Alete CV yake kwamba mimi nimemaliza sisi na kazi. Niko nyumbani na watu wengi kweli wanapiga simu. Wanataka wahasibu. Sasa wewe ukisema sijalipa michango sababu sina kazi sio sawa sawa. Na hata kwenye graduation yetu mwaka jana tulitangaza pale ambaye hana kazi alete CV yake. Kwamba sisi tunawapambania kwa sababu sisi ndio tunawasimamia. Hatuwezi kuacha wamemaliza afu wakakaa mitani huko. Kwa sisi tunawapambania tuna ili wapate ajira. Na ni kweli wengi wanapata wengi mm-hmm. wanapata kwa sababu eh, na, kwa sababu na wajiri wengi wanatupitiaga sisi wanakuja kwetu kwa sababu tunataka wasimu tunawatafutia tunawapa na uta sasa zingine hata ukipiga simu mtu anakuambia dada mimi ninayo kazi mm-hmm. kama, eh, kama ni wapi niambie niangalie maslahi lakini kazi kweli mimi ninayo kwa hiyo kwa, kwa 
lani yetu sisi kwa kumbukumbu zetu sisi ni wasibu wengi kweli wana kazi mm -hmm. wengi 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 eh? Kwa hiyo sasa swala la kusema silipi michango kwa sababu sina kazi inaweza katokea lakini si, si kwa umuhimu au so, so kwa wingi. Ndio. Mm -hmm. Lakini sasa sisi tunachukua hicho kipindi cha miaka mitatu usipokuja ni dormant. Alikisheria anatakiwa utolewe kabisa. Lakini sasa sisi kwa sababu ndio huruka mtu walivyo sasa sisi tunaenda na nao hivyo hivyo tunawakumbusha tunawatumia barua kwamba waje walipe zile michango yao ili wawe hai. Mm. Ndiyo, kusabu mungina heza kawa tu wana ufahamu. So kama kafanya kusuri. Lakini sheria kwa futa ipo? Ipo. Ila hamu wa futi kwa sababu? Uh, na uhurumia. Uh, so, so kama tu wa futi. Meleja talilezea vizuli. Kwa mba mm. tunafanya kitu gaya ntena. Laba maeja nsaidi. Lakini sheria ipo. Kwa mba mm. usipo kuwa manachama hai. Kwa unafutu. Mm -hmm. uh, Meleja tusaidi. Ya yeah, labla ni, ni, ni seme tu hivi kwa mba <coughs> michango yetu kwa kila mwaka inatakiwa ilipwe kuanzia tarehe moja. kila tarehe kila tarehe moja ya mwezi wa saba. Mm -hmm. tunakwenda ile financial ya ya serikali kwa hiyo kila tarehe moja mwezi wa saba, eh, mwanachama wetu anapaswa kulipa michango yake lakini amepewa kipindi cha miezi mitatu ya ku uh, grace period eh, ya kulipa mm -hmm. sasa baada ya ile miezi mitatu inaingia penalty penati ya ya asilimia 25 ikifika miezi sita tena anapigwa penati ya asilimia msini. ikifika tisa, anapigwa penati ya asilimia tano. ikifika miezi mbili anapigwa penati ya asilimia mia. sasa atakwenda hivyo mpaka kama hata alipa consecutively kwa mie, mie, miaka mitatu yule anawezwa kufutwa lakini hatunao watu wengi wa namna hiyo tuna tunashukuru kwamba wanachama wetu ha, hamnao wengi lakini mnao wachache e, wapo <laughs> lakini inafika pahala e, anakuwa na, na sababu labda mm. nilikuwa mgonjwa hata kama nilikuwa na kazi lakini Nilikuzalisha. Nili, 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 siku niliacha kazi kwa sababu ya ugonjwa. Mm. Of course ataleta vithibitisho kuonyesha mm. kwamba kweli kwa kipindi chote hicho eh, kwa hiyo sio kwamba tunao wa wengi kwamba unaamka asubuhi unafuta hapana. Tunajaribu kuelimisha ku, kwa mfano hao wakimaliza tu tuna wanapewa semina siku ya graduation jinsi ya kulipa na nini kwa hiyo mm. mpaka mtu mpaka mtu amefika level ya CPA mm. uh, sidhani kama ana shida ya uelewa kuhusiana na hilo ah sasa ni, ni unajua binadamu hatuko <laughs> sawa wote mm. inawezekana tu ni, ni, ni swala la la, la, la mtu kutoka kuelewa tu lakini akielimishwa na anakuwa hana shida kwa hiyo hiyo hatuna shida sana kwa wanachama wetu kwenye 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 kulipa hiyo michango kwa sababu tunawakumbusha mara kwa mara kwamba jamani kulipa michango ni, ni muhimu ili uweze ku ha nakumbusha watazamaji wetu hapa studio tuna Charles Masaba huyu ni meneja wa huduma uh, za wanachama kutoka bodi ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu Tanzania NBAA lakini pia tunaye Margaret Uh, Kagea ambaye ni afisa masoko na mawasiliano kutoka uh, bodi ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu Tanzania. Tuna mapumziko mafupi. Good morning Trumpet. Asante kwa kuendelea kubaki nasi. Na, karibu tena katika sehemu nyingine Morning Trumpet tunaendelea kwa na hapa studio tunaye Charles uh, Masabo, meneja wa huduma za wanachama kutoka bodi ya uhasibu na wakaguzi wa hesabu Tanzania na amepatana na Margaret Kagea huyu ni afisa masoko na mawasiliano. Uh, kubwa ambalo ninatukutanisha nao ni kuwapo kwa taarifa zilizosambaa katika mitandao ya kijamii kwamba ni marufuku kwa wahasibu kupata ajira bila kuwa na CPA au kusajiriwa na bodi jambo ambalo si kweli uh, anayetakiwa kuwa na CPA ni yule mwasibu ambaye anafanya au kuandaa hesabu ambazo zinakaguliwa kwa sababu anaweza akawepo mmoja na akasaidiwa na wengine lakini bila shaka hii haizuii 
watu wengine hao wasaidizi wa huyu mwenye SPA mm -hmm. na wenyewe kutafuta SPA sio? Yeah, yeah. Na ndio uh -huh. watu ambao tunawahitaji sana. Uh -huh. Hebu hey, ongea nao. <laughs> eh. Ni kwamba kwa 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 mfano wale ambao wamemaliza degree ya uhasibu mm -hmm. eh, wanajiunga moja kwa moja na 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 bodi kama kama wanafunzi. Mm -hmm. Kwa hiyo wakisha fanya ile mitiani watafikia ngazi ya Ile mtu anamaliza degree ya kwanza ya uhasibu. Yes. Ana, anajiunga na bodi. Yes. Ndio. Yeah. Ana sifa hizo. Uh, so so degree ya pili. Hapana. Degree ya kwanza. Degree ya kwanza. Sifa kujiunga na na <laughs> bodi. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. e, sasa yule mwenye degree ya uhasibu ataanza katika tunaita ni intermediate mm -hmm. stage. Kuna yule mwenye degree ambayo sio ya uhasibu labda yeye ni ya masoko engineering electronics na nini kule anaanza na na, na foundation kwa hiyo yule mwenye degree ya uhasibu anaanza na intermediate yule ambaye ana degree ambayo ni nani accounting ataanza hapo kwenye form sasa degree ambayo ni nani accounting mm. anakuja kufanya nini kwenye body anakuja kufanya uhasibu uh -huh. eh, najua katika uhasibu kinachoangaliwa ni uelewa wake wa hesabu amefaulu vipi hesabu na maana yake uhasibu ni hesabu sasa ndio maana kwamba japo haku hakufanya uhasibu lakini tunaamini kwamba akifanya uhasibu kwa sababu hesabu anafahamu atafaulu na wengi wana wanafaulu mm -hmm. mm. kwa anajiunga na board yes na anafanya mitihani ya board yes kwa hiyo huyu sasa mnampa ni mnampa SP moja kwa moja au ah atakwenda akitoka foundation atakwenda intermediate intermediate atakwenda final mm -hmm. final atafanya mitiani ile ya mwisho akisha kwa hiyo huyu mtu hata kuwa na degree sio <laughs> ana degree ya ya, ya, ya fani nyingine ya fani nyingine ya yeah. okay eh aha na kuna utaratibu wa kuwa na seminar tulianza kuzungumza yes, kuhusiana yes. na sala hebu tuzungumze hivi E, tunazo seminar tuna utaratibu wa tuna program ya mwaka mzima kwa ajili ya watu wetu ku hatuwezi kuweka seminar zote siku moja au mwezi mmoja tumezi zisambaza kwa mwaka mzima kwa hiyo e, mtu atachagua kwamba anataka seminar ipi na anataka kwenda kujifunza nini kwa sababu na topics zipo pale ambazo atachagua yeye mwenyewe kwamba ah mimi nataka kwenda seminar hii. Kwa hiyo tunayo tunao huo utaratibu. Na hiyo ni kwa ajili ya kujenga uelewa. Kuna mambo mengi sana kwenye uhasibu yanatokea yana mapya kila leo. Kwa hiyo na ndio maana tuna tunawasisitiza wa, wahudhurie ili ku, ku, kuweza ku, kupata hayo mafunzo. Mm. Na lengo lake ni akipata mafunzo atamsaidia mwajiri kutengeneza hesabu vizuri na kimsaidia mwajiri kutengeneza hesabu vizuri atakuwa amelisaidia taifa vile vile katika kuwa na hesabu nzuri na atasaidia eh, ku, kuongeza pato la taifa kwenye 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 uchumi wa wa nchi mm -hmm. eh. okay yeah. naam uh, kuna jambo ambalo nataka tuli tulizungumze kidogo uh, linahusiana na uhasibu mm. uh, lakini pia linahusiana na watu ambao sio wahasibu mm. katika taasisi Uh, sisi tunatumia fedha hata sisi yes. na wakati fulani tunatakiwa uh, kutoa ripoti ya matumizi ya fedha hiyo sisi sio wasibu mm. uh, lakini ripoti hiyo itakwenda kwa mwasibu ambaye atatengeneza hesabu si ndio sasa kuna mazingira fulani sasa hili naomba, naomba mtazamo wenu kuna mazingira fulani ambapo zimekuwa zikitakiwa receipt za EFD receipt halal mm. lakini kuna mazingira fulani ambayo uh, mtumiaji wa fedha ametumia fedha lakini hakupata receipt hiyo iliyo halali japo fedha hiyo ameitumia kihalali ni mazingira kama hayo mnayofanyaje kihasibu ah sasa nadhani la EFD hatu hatuwezi kulisemea sana kwamba umeshindwa kupata EFD umepata EFD lakini eh, kwa mujibu nadhani wa sheria za nchi hmm. ni kwamba kila unapoununua kitu la receipt na receipt hiyo ya ya mashine. Mm -hmm. e, sasa na maana yake mhasibu naye atakudai hiyo receipt ya mashine ili kuthibitisha kwamba yale matumizi yako umeyatumia 
kihalali mm -hmm. kama yalivyokuwa yame yamepangwa shida yangu ni, ni, ni pale katika mazingira ambayo mm. ha, ha, haipatikani hiyo yani ni kijijini Ehe. pesa umetumia kihalali kwa utaratibu kabisa lakini hakuna hiyo receipt e, sasa hapo nadhani ni taasisi yenyewe kwamba inaku ina, ina, ina kuchukulia aje wewe uliyetumia mm -hmm. e, kama wanaweza wakakuamini jinsi ulivyotumia lakini nayo iwe kwenye matumizi ambayo inaonekana kwa mfano umelipa vibarua kuchimba mtaro mm -hmm. sasa vibarua kuchimba mtaro ukiwalipa utawasainisha mm -hmm. hawatakuwa na na receipt ya EFD <laughs> yeah. e, lakini sasa kule kuwasainisha kwamba fulani bwana Juma Ali amepata F10 huyu F20 amesaini pale ule ni uthibitisho ambao utaupeleka kwa mhasibu kwamba bwana nilivyokuwa kule kijijini nilikuwa na kazi ya kuchimbisha mitalo labda mimi ni labda ni mtu wa wa Dawasco mm -hmm. sasa kuchimba mitalo ile anaweza akapata vibarua sasa je wale vibarua hawana receipt lakini wanaweza waka akawasainisha waka, 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 waka. kwamba hawa ndio waliofanya ile kazi ya kuchimba mtalo sasa hatutegemei urete urete receipt ya umenunua ki, kitu cha cha, cha milioni 3 4 alafu ukaleta tu receipt umeokota mtahani au mtu kasaini au mtu kasaini sasa pale <laughs> eh, nayo ni ni italeta kidogo shida uh -huh. e, kwa hiyo uh -huh. kuna mazingira ambayo kweli hata mhasibu ataona kwamba haya siwezi kudai kumwambia bwana alete hiyo receipt na mfano kama haya ya vibarua uh -huh. e, sawa uh -huh. nimesikia kuna umezungumzia semina tofauti tofauti uh -huh. lakini pia kuna uh, Margaret hapa alikuwa anidokeza kabla hatuja kwenda hewani kuhusiana na kuapo kwa semina maalum kwa hasibu ambayo wanafanya kazi katika mashirika ya umma kozi uh -huh. kozi maalum hebu tueleze diploma uh -huh. kuna kozi ambayo tunatoa wasisi ya kuandaa hesabu kwa wale watu wanaofanya kwenye public sector uh -huh. inaitwa international public sector accounting standard ambayo tunaitoa sisi pale NBA wenye ndo tunafundisha tuna centers tofauti tofauti hii inasaidia kuandaa hesabu kwa wale wanaofanya kwenye mashirika ya ya, ya umma kwa hiyo hiyo kozi inaenda kuanza tarehe 25 kwa hiyo kitu na intiki ya mwezi wa tatu ambao inaenda kuanza tarehe 25 ukijayo hiyo hii ni mpya ni sio sio mpya sana uh -huh. ni intiki kama ya saba hivi ana uh -huh. mm. kwa, kwa nini imekuepo hii kwa focus hasa tumisho umma zaidi ni jangwa tanisaidia hapa lakini sasa sisi kuna, kwenye uandaji wa mahesabu kwamba kuna viwango tofauti tofauti kuna ambao wanatumia international EU IFRS tunaita international financial reporting standard na wale ambao wanatumia IBSAS ambayo ni public sector ambao wanatumia ni accounting standard mm -hmm. sasa yeye atazielezea vizuri zaidi kwa sababu naye kama tulivyosema ni mwasibu ambaye amebobea kwenye hizo mm -hmm. vitu mm -hmm. atatupa ata, ata maelekezo lakini kuhusiana na kozi zenyewe zinaanza na nani mwenye sifa kuja? Eh wambaye mwenye CPA aliyemaliza sasa mwenye CPA au mwenye masters ya finance au hiyo eh, related subjects ambazo zinaenda na uhasibu. Wote mm -hmm. wale wanaruhusiwa. Mm -hmm. Lakini asiyekuwa na CPA hawezi kufanya. Sawa. Ah yeah. uh, bwana Charles labda tueleze kuhusiana na hizo tofauti za uh, kozi hii anayozungumza labda cha kusema tu ni kwamba tume, tumeanza kwanza na watu ambao wako kwenye kwenye taasisi za umma mm -hmm. e, lakini e, tutakuja vile vile na kwa watu ambao wanatumia wenye kwenye private entities ambao wanatumia IFRS lakini tumeona kwanza huwezi kaanza na vitu vyote kwa pamoja tumeanza kwanza na hawa ambao wako kwenye kwenye sekta ya uma lakini Ma, matokeo ya semina hii ya, unayaonaje yatakuwa ni nini hasa e, matokeo yake ni kwamba tunataka kuwajengea uwezo mkubwa zaidi wa kutayarisha zile hesabu za za za, za hesabu Tasis. za uma mm -hmm. taasisi za uma e, tumeanza kwanza na, na upande wa wale wa hasibu ambao wako kwenye sekta ya uma lakini tutakuja vile vile nako kwenye taasisi binafsi ambao wanatumia viwango vingine kwa hiyo 
tumeanza na hiyo kwanza lakini lengo ni kujenga uwezo wa wahasibu wetu katika kutayarisha zile hesabu mm-hmm. mm-hmm. zungumzia kuhusiana swala la maana kinachotukutanisha hapa ni kuhusiana na ulazima wa kuwa na CPA mm. ikiwa wasibu huyo ndiye atakayeandaa hesabu yes za taasisi yoyote yes taasisi yoyote iwe ya umma iwe ya umma au iwe ya binafsi yes body mnafanyaje mm. kujiridhisha huko kwamba hizo hesabu zinaandaliwa na watu wenye CPA yeah moja ya 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 ya, ya, ya ya kitu ambacho ni muhimu sana watu wakaelewa na umma ukaelewa kwanza zile hesabu zinavyotayarishwa kwanza yule mhasibu aliyezitayarisha lazima asaini kwamba hizi hesabu nimetayarisha na zimekizi kiwango baada ya pale atakuja mkaguzi ambaye ni auditor mkaguzi anataka kutoa anasema assurance kwenye public kwamba hizi hesabu kweli alivyosema huyu bwana zimetayarishwa kwa kiwango hicho ndio hivyo na yeye ata, ataangalia sasa sisi kama bodi tunakwenda kwa huyu mkaguzi kumkagua na yeye kama kwamba kama kweli zile hesabu ambazo alikagua muhasibu ameziangalia na yeye kwamba zinakizi vigezo kwa hiyo mkaguzi wa, wa hesabu na yeye ana vigezo vyake vya kukagua kujirizisha kwamba hizo hesabu zimetayarishwa kwa mujibu wa standard zinazohusiana. Kwa hiyo e, mtu ambaye sisi tuna tunamtegemea angalia zile hesabu ni yule mkaguzi. Na mkaguzi na sisi tunaenda kumwangalia. E, tuna kitu kinaitwa audit quality review ambao ni ni kama auditor wa auditor. Mm-hmm. E, tunakwenda kuangalia je ame, amekagua kwa kiwango kinachostahili kwa sababu baada ya pale yeye akishatoa maoni yake kwamba hesabu hizi ziko sawa basi zinakwenda kwa umma kama kuna watu wanataka kuwekeza watatumia zile zile hesabu zake ambazo amesema kwamba ziko vizuri kwa hiyo na sisi tunaenda kumwangalia kwamba je Mm. unasema kwamba kweli hizi hesabu zime zimetengenezwa vizuri na umekagua vizuri tuonyeshe kwa hiyo na sisi tuna tunaangalia mm-hmm. kwa tuna, tuna ni, ni jukumu la bodi vile vile kuangalia hivyo kwamba vitu vina hesabu zinazokwenda kwa umma haziendi zikiwa na uzoefu unaonyesha nini katika hilo zoezi mnapofanya eh uzoefu unaonyesha kwamba kuna baadhi zinakuwa hazina uh, ubora kuna zingine ziko vizuri na tuna utaratibu wetu wa ku waku wakuzungumza na huyo auditor mm-hmm. e, kwa hiyo kuna na kuna adhabu vile vile kama ata, ataonekana kwamba hafati misingi ile ya ukaguzi mm-hmm. mm. na adhabu gani ambayo inatakiwa kutolewa kwa mtu ambaye hakufata misingi ya ukaguzi wa sabu eh adhabu moja wapo ni ni onyo mm-hmm. e, na kionekana kwamba anaendelea kutokufanya kazi vizuri adhabu ya mwisho kubwa sana ni ni kufutwa kitu ambacho na nani hakija hakijatokea hakija kutokea e, uh-huh. lakini hakijatokea katika historia ya Tanzania au hakijatokea <laughs> ah hatuja, hatujawahi kufuta okay. ila uh, fine tumewahi ku kuwatoza mm-hmm. na, 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 ku, ku, kujiuliza tu mm. kwamba haijawahi hai kutokea lakini uh, hata mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali akifanya kazi yake tunasikia mm. kwamba hati chafu hati zinatolewa ah, sasa hati chafu inategemea na nini na jua inaweza ikawa kuna mambo mengine ambayo yako nje ya 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 ya, ya, ya hesabu zenyewe mm-hmm. e, kwa hiyo unaweza kukuta ni mambo mengine tofauti kabisa ndio yanayopelekea kutolewa hati chafu kwa hiyo maana kwa kuna ukaguzi wa rasilimali watu pia eh hey, kwa hiyo na, na uh, yeah. swali la ufahamu yeah. mimi nina taasisi yangu binafsi mm. kuna haja gani ya kukaguliwa hesabu zangu si kama liko kwako lakini nataka kufahamu tu kwa nini wahasibu tukague au tutengeneze hesabu kwa ajili ya kukaguliwa kwa nini uh, moja wapo ya, ya, ya kwa mfano sheria ya makampuni unatakiwa kila mwaka upeleke hesabu ambazo zimekaguliwa na, na, na zimekaguliwa sasa ni lazima hapo unalazimika kuwa na na muhasibu unalazimika kuwa na mkaguzi 
eh, unapopeleka hesabu zako TRA ni lazima ziwe zimekaguliwa na zimesainiwa na na na, na mkaguzi. Eh, kwa hiyo huo ulazima upo mm -hmm. na labda kama una unafanya una, una, una biashara zako hizi za za Black chini. Machinga. Eh, <laughs> lakini kama unafanya biashara ambayo ni ni, ni fomo Mm. E, ni lazima ni, ni lazima uwe na na, na muhasibu na ukaguliwe kwa sababu vile vile usipofanya hivyo ni kwamba hata malipo yako ya kodi yanaweza kawa uka, ukalipa zaidi au ukalipa kidogo kwa hiyo kama ume, unalipa zaidi so, maana taarifa zako za fedha hazieleweki hazieleweki kwa hiyo unakuwa umejipunja lakini ungeweka mtaalamu muhasibu angeweza kuweka sawa na ukalipa ile stahiki yako na serikali ikapokea stahiki yake mm -hmm. e, unaweza vile vile ukaipunja serikali sasa unaweza kaipunja leo lakini baada ya miaka mitatu minne ikagundulika kwamba ulikuwa unaipunja unaipunja inakudai inakukumbusha itakukumbusha kwamba ulitupunja miaka kadhaa ulitupunja bwana tupe cheki uh, uh, Margaret wito ni nini sasa wito wangu ni kwamba kwa msisitizo kama tangazo linavyosema kwamba usifanye kazi za kihasibu kama wewe si mhasibu usiandae hesabu labda hilo sentence dawa iweke sawa iweke sawa isije kama ni marufuku kama alivyo kama lakini tukufuatishe kwamba ili utambulike kama wewe ni mhasibu lazima uwe umesajiliwa kufanya kazi ili utambulike kama ni mhasibu lazima uwe umesajiliwa na bodi Ah. Eh. Yaani ndio maana tutasema sisi kwamba no, na huyo ndio msingi wake alipochukua pale ni marufuku. Kuwa eh, kama ile tutakao sema inayopita huko kwenye mtandao kama anavyosema ni marufuku kuajiliwa kama una CPA. Mm -hmm. Kwamba sisi kwani tunasema kwamba ili utambulike sasa wewe ni mkaguzi au muhasibu Tanzania lazima uwe umesajiliwa na NBA. Na, na, na eh, lazima uwe umesajiliwa na na bodi. Mm -hmm. eh, lazima uwe kwenye register yetu kwamba hii ndio list ya sisi tunao hasibu na hii ndio list ya wakagozi. Kwa lazima wewe uwepo pale unatambulika sasa. Mhm. Mm kama u, au, hauna CPA maana yake wewe hujatambulika. Hata sisi wale wa, wanaofanya mitiani hatuwaiti ni members yani wanachama tuwaiti wanachama. Tunawaita ni candidate wanafanya tu mitiani. Kwamba ukishamaliza mitiani yako sasa ile level ya mwisho kwenye CPA ukishapata CPA ndio wewe unaingia kwenye wanachama moja kwa moja bila kuja sasa kuanza kujiregister tena tunakuhamisha tu idara mm -hmm. kwamba umetoka kwenye mtihani sasa unaingia kwenye uanachama sasa pale wewe unatambulika popote utakapoenda kwamba mimi ni mhasibu utasema sasa kwa sababu nina CPA yangu mm -hmm. lakini ukiwa kwenye hizo hata levels tunazozifanya hizo za mitihani wewe ni bado ni candidate ambao kuna ni kipindi tulitoaga recommended titles mm -hmm. kwamba tunashauri tuna kama bodi kwamba mtu akiwa na level hii anaenda kwenye anakuwa mhasibu msaidizi yani tukuwatambua wale ambao wanafanya kwenye zile idara za uhasibu sababu si kama alivyosema meneja hapa kwamba mhasibu aweze kufanya kazi peke yake mm. lazima awe na wasaidizi sasa na wale wasaidizi lazima tuwatambue pia kwa sababu wamesomea hizo vitu wanajua mm. mm. tunaelekea mwisho Margaret lakini na wagopa sasa tusio tukamaliza tukawaachia maswali watazawajia. Tumeenda tunaenda biza tuachie maswali. Tusio tukawaachia maswali kwamba ili utambulike kama wewe ni muhasibu. Lazima uwe umesajiliwa na bodi. Ndio. Si ndio? Ndio. Huyu ambaye hajasajiliwa na bodi lakini kasoma uhasibu. Ndio. Yeye ni nani? Meneja ataelezea vizuri hapa. Tunaona mwanzo alielezea alikuwa. Maana tunamalizia hapa ili tusiwaachie maswali watu. Huyu ambaye hajasajiliwa na bodi. Tunamuitaje? Yule ambaye hajasajiliwa na bodi ni kwamba tunamuita ni msaidizi wa hesabu. Msaidizi wa hesabu. Yes. Sio muhasibu. Sio muhasibu. Margaret alitumia neno candidate. Anaweza akaitwa candidate pia. Hapa. Candidate kwa sisi wanaofanya mitihani. Candidate ni mwanafunzi anayefanya ile mitihani ya ya bodi. Anaweza akawa ni candidate lakini anafanya kazi idara ya uhasibu. Yes. Kwa hiyo sio lazima kwamba apewe jina apewe ndile la candidate ah mm. candidate ni huku ana huku kwetu shule shule eh, lakini kule kazini msaidizi wa kwasi eh, kwa sababu yule mhasibu hawezi kufunga hesabu bila ku, kuwa na wasaidizi
Mm -hmm. e, ni kama daktari tu, daktari mm -hmm. naye hawezi ku kufanya kila kitu bila uguzi e, kwa hiyo hata kwenye uhasibu na kwa hivyo hata ukienda kwa engineer engineer naye hawezi kuwa peke yake bila wakati gani sasa tunachora mstari kujua kwamba huyu ni muhasibu anayetambulika na bodi ni pale tunapoangalia hesabu hizi zimeandaliwa na nani mm -hmm. ya wanaweza akawa wako wengi pale idalani lakini kuna mmoja ambaye ndo atakaye sign e, atakaye sign kwa mbali na anabeba dhamana anabeba dhamana ya hizo hesabu. hesabu zote hizi mm -hmm. zimeadhinishwa zimeandaliwa kitu na, na, na yeye yeah, yeah. Hata kama amesaidiwa. Na, na mkaguzi Aha. wa hesabu akija ni lazima ajilizishe aone kwamba aliyetayarisha amesign. Na kimsingi huyu aliyesign mm. ndio yupo kwenye orodha ya body. Ndio. Eh wanaweza akawa wako wengi kwenye orodha lakini huyu aliyepewa dhamana kwa mfano director wa finance mm. au chief accountant. Mm. Sasa hawezi wote wakawa ma chief accountant wenye CPA. Cheo cha chief accountant kinaweza kawa kimoja tu mm. lakini hao wengine wakawa labda principal accountant, senior accountant. Eh. Mm -hmm. Kwa hiyo ni, ni ngazi. Kwa hiyo wote hawezi kuwa ma chief accountant na wakasign hizo sub. Japokuwa wako kwenye list eligible kusaini. Lakini mm -hmm. sasa lazima kuwe na mmoja ambaye ndio ana anawajibika. Mm -hmm. eh. Mhm. Mm yeah. Ma kila anaye sign si lazima awe amesajiliwa na bodi. Ni amesajiliwa na bodi. Na nikushukuru ni sana. Vinginevyo kama una ujumbe ambao singependa kuondoka bila kusema bwana Charles Masabo. Yeah, mimi ujumbe wangu ni kwamba hilo tangazo watu wali walipuuze. Mm. Eh, kwa sababu halipeleki. Mm. Ila tangazo nililonalo hapa eh, ndilo halali. Ndio halali. Ninasema kufanya kazi za kihasibu mm -hmm. au kukagua au ukaguzi wa hesabu bila kusajiliwa na bodi. Mm. Yeah, tarifa kwa umo. Kwa hiyo hizi ndizo tarifa yes. kuhusiana na uh, usifanye kazi za kihasibu au ukaguzi wa hesabu bila, bila kusajiliwa na bodi. Yes. Lakini sio marufuku sio marufuku kuajiriwa. Kuajiriwa idara ya uhasibu. Sawa. Hilo rafiki tumeliweka sana. Maana hapo ilivyojitokeza ni kwamba kama huna CPA Tanzania basi huwezi kuajiriwa idara ya uhasibu hapana mm -hmm. e, ni kama kusema kwamba kama wewe sio daktari basi e, huwezi kuwa ku, ku, kufanya kazi hospitali hospitali uh -huh. e, mara yake ndio hivyo mm -hmm. kwamba hutakuwa na manesi hutakuwa na ila <laughs> unataka wote wawe madaktari pale sawa hapana sio sio hivyo nakushukuru na, na, na sana nafikiri hili limekuwa limekuwa wazi sana nakushukuru sana Charles eh, Masabo yes. eh, kwa kushiriki na asubuhi ya leo asante sana uh, Margaret yeah. Yeah. kwa kushiriki na ndam asante pia mtazamaji na bila shaka tumepata picha halisi ya kile ambacho uh, kimepata tumepata ufafanuzi kutoka kwa maafisa wa kutoka bodi ya wasibu na wakaguzi wa hesabu Tanzania NBAA nakushukuru sana mimi ni Faraja Sendegea Uh, kutoka morning trumpet uh, sante kwa kuendelea kubaki nasi